in piazza contro le modalità scelte per l'esame di maturità 2022. Dopo più di due anni di pandemia è impensabile un esame nelle stesse modalità pre-covid. Si è persa l'ennesima occasione, dicono gli studenti, di riformare l'esame di maturità, di adattarlo alle nostre necessità. Siamo scesi in piazza per rivendicare un esame, una maturità eh, di, diversa da quella che è stata scelta dal Ministro Bianchi. Diciamo che nella sua scelta non, sono state, eh, non si è tenuto conto di quelle che sono le problematiche, le necessità e i bisogni di noi studenti e studentesse che comunque abbiamo vissuto anni di pandemia, di dad, eh, in cui eh, le cui classi erano eh, spezzettate, eh, molti studenti erano a casa in dad, altri erano in presenza, eh, per cui non tutti quanti i eh, Diciamo, I percorsi scolastici sono, uh, sono identici, sono giunti a buon fine, uh, molti studenti hanno riscontrato numerose difficoltà. Nonostante questo appunto, il ministro Bianchi uh, non, non ha accettato un, alcuna forma di dialogo nei nostri confronti. Maturità, ma anche i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento. La morte di Lorenzo Parelli è la dimostrazione, dicono gli studenti, di quanto l'alternanza non sia svolta in tutela, ma sia esclusivamente sinonimo di sfruttamento e nei casi più tragici anche di morte. Uh, in realtà Lorenzo Parelli non è l'unico studente morto per alternanza in questi anni uh, e soprattutto non è l'unico lavoratore morto durante la sua mansione. Uh, proprio in questi anni di pandemia vediamo un aumento esponenziale di morti sul lavoro perché si sta sacrificando la sicurezza in nome del profitto. È una cosa inaccettabile ovviamente di per sé, però è ancora più inaccettabile che la scuola eh, ci metta nella posizione di eh, correre questi rischi.